హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఆర్కే ట్యూటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాస్లో భాగంగా జూలై సెకండ్ వీక్ కరెంట్ అఫైర్స్ని ఈరోజు క్లాస్లో చర్చించుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఇందులో నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేట్ లెవెల్ కరెంట్ అఫైర్స్ న్యూస్ కర కవర్ చేయడం జరుగుతుంది సో అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ముఖ్యమైనటువంటి బిట్స్ని అందిస్తున్నాను కాబట్టి ఎవరు కూడా మిస్ చేయకుండా చివరి వరకు నా యొక్క క్లాస్ని చూడండి అండ్ వీటికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్స్ మీకు కావాలి అనుకుంటే డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ డాట్ కామ్ అనే మా యొక్క వెబ్సైట్ నుండి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకునేందుకు వీలుంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ క్లాస్లోకి వెళ్దాం ముందుగా జూలై రెండో వారంలోని తొమ్మిది మరియు పదవ తేదీ జాతీయ వార్తలు ఇప్పుడు చూద్దాం ప్రైవేటుకు తేజస్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు ఢిల్లీ లక్నౌ మార్గంలో నడిపే యత్నం వివరాల్లోకి వెళ్తే రైలు సర్వీసుల నిర్వహణలో తొలిసారిగా ప్రైవేటు రంగం కాలుమోపనుంది ఢిల్లీ లక్నౌ మార్గం ఇందుకు ప్రయోగాత్మ వేదిక కానుంది తేజస్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలును ప్రైవేట్ ఆపరేటర్లకు అప్పగించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది రెండు వేల పదహారులో ఢిల్లీ లక్నౌ మార్గంలో తేజస్ ఎక్స్ప్రెస్ను ప్రకటించినప్పటికీ రైల్వే టైం టేబుల్లో ఇటీవలి దీనికి చోటు దక్కింది ప్రస్తుతం ఈ రైలును ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఆనంద్ నగర్ రైల్వే స్టేషన్లో పార్క్ చేసి ఉంచారు చాలా కాలంగా ఇది నిరీక్షణ స్థితిలో ఉంది టెండర్ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత తేజస్ రైలు నిర్వహణ ప్రైవేట్ ఆపరేటర్ చేతుల్లోకి వెళ్తుంది రెండు రైళ్లను ప్రైవేట్ నిర్వాహకులకు అప్పగించాలన్న రైల్వే శాఖ వంద రోజుల ఎజెండాలో భాగంగా తొలుత తేజస్ రైలు ఢిల్లీ లక్నౌపై నిర్ణయం తీసుకున్నారు రెండో రైలును త్వరలోనే గుర్తిస్తామని అధికారులు వెల్లడించారు నెక్స్ట్ బిట్ టైర్లలో నైట్రోజన్ తప్పనిసరి కేంద్ర రవాణా శాఖ మంత్రి గడ్కరీ వివరాల్లోకి వెళ్తే టైర్ల తయారీ సమయంలోనే రబ్బర్లో సిలికాన్ కలపడం టైర్లలో మామూలు గాలికి బదులు నైట్రోజన్ వాయువు నింపడాన్ని తప్పనిసరి చేయాలని భావిస్తున్నట్లు కేంద్ర రవాణా శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ రాజ్యసభకు తెలిపారు ప్రమాదాల నియంత్రణే లక్ష్యంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు రాజ్యసభ శూన్య గంటలో ఆయన అనుబంధ ప్రశ్నలకు సమాధానమిచ్చారు టైర్ల తయారీ సమయంలో రబ్బర్లో సిలికాన్ కలపడం టైర్లలో నైట్రోజన్ నింపడం వల్ల టైరు వేడెక్కి పేలిపోయే అవకాశాలు తక్కువ అని నితిన్ గడ్కరీ తెలిపారు నెక్స్ట్ బిట్ ఎన్హెచ్ఆర్సి చైర్పర్సన్ నియామక ప్రక్రియకు సవరణ వివరాల్లోకి వెళ్తే జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ చైర్పర్సన్ సభ్యుల నియామక ప్రక్రియలో మార్పులకు వీలు కల్పించే బిల్లును కేంద్రం లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టింది ప్రస్తుతం ఎన్హెచ్ఆర్సి చైర్పర్సన్గా సుప్రీంకోర్టు విశ్రాంత ప్రధాన న్యాయమూర్తిని మాత్రమే నియమించేందుకు వీలుంది ప్రతిపాదిత బిల్లు ఆమోదం పొందితే ఎన్హెచ్ఆర్సి చైర్పర్సన్ నియామకానికి సుప్రీంకోర్టు విశ్రాంత న్యాయమూర్తులను కూడా పరిగణలోకి తీసుకునే వీలు ఉంటుంది నెక్స్ట్ తెలంగాణ వార్తలో చూద్దాం వచ్చే ఏడాది నుంచి ఐరోపా దేశాలకు విత్తనాల ఎగుమతి యూరోపియన్ కమిషన్కు దరఖాస్తు పంపిన తెలంగాణ వివరాల్లోకి వెళ్తే వచ్చే సంవత్సరం నుంచి ఐరోపా దేశాలకు విత్తనాలు ఎగుమతి చేసేందుకు మార్గం సుగమమైందని తెలంగాణ నుంచి విత్తన ఎగుమతులు మరింత పెరుగుతాయని వ్యవసాయ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి పార్థసారథి తెలిపారు విదేశాలకు విత్తనాలు ఎగుమతి చేయాలంటే ఆయా దేశాల ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉత్పత్తి చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు ప్రపంచంలో అంతర్జాతీయ విత్తన ధృవీకరణ పద్ధతి భాగస్వామ్య దేశాల సమూహం ఐరోపా దేశాల సమూహం ప్రామాణిక విత్తనోత్పత్తి పరీక్ష పద్ధతులను అనుసరిస్తూ రైతులకు విత్తనాలు సరఫరా చేస్తున్నాయని తెలిపారు నెక్స్ట్ రాజకీయ వార్తలు ఇప్పుడు చూద్దాం కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ మంత్రుల రాజీనామా సంకీర్ణానికి దూరంగా మరో ఇద్దరు స్వతంత్రులు మరింత క్షీణించిన మిత్రపక్షాల బలం వివరాల్లోకి వెళ్తే కుమారస్వామి మంత్రివర్గంలో ఇటీవల చేరిన ఇద్దరు స్వతంత్రులు నాగేష్ ఆర్ శంకర్లు మంత్రి పదవులకు రాజీనామా చేసి భాజపాకు బహిరంగంగా మద్దతు ప్రకటించారు అంతకుముందే రాజీనామాలు సమర్పించిన పద్నాలుగు మంది సభ్యులతో కలిపి అసమ్మతి నేతల సంఖ్య ఇప్పుడు పదహారుకు చేరింది అత్యధికులు ముంబైలో తిష్ట వేసి చక్రం తిప్పుతున్నారు మరోవైపు అసమ్మతి నాయకుల రాజీనామాకు మంత్రి పదవులే కారణమైతే 
మంత్రివర్గ పునర్వ్యవస్థీకరణకు సహకరిస్తామని కాంగ్రెస్ ముఖ్య నేతలు ప్రకటించారు నెక్స్ట్ క్రీడలకు సంబంధించినటువంటి వార్తలు చూద్దాం ప్రమ ప్రపంచకప్ తొలి సెమీఫైనల్ న్యూజిలాండ్తో భారత్ అమి తుమి మాంచెస్టర్ వివరాల్లోకి వెళ్తే ఈ టోర్నీకి ముందు వరకు ప్రపంచకప్లో భారత్ ఆరు సార్లు సెమీఫైనల్ చేరింది మూడు సార్లు ఫైనల్లో అడుగు పెట్టింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు రెండు వేల పదకొండులో కప్పు గెలిచి రెండు వేల మూడులో ఫైనల్లో ఓడిపోయింది న్యూజిలాండ్ ఇంతకుముందు ఏడు సార్లు ప్రపంచకప్ సెమీఫైనల్లో ప్రవేశించింది ఒక్కసారి మాత్రమే ఫైనల్లో అడుగు పెట్టింది కెనడా ఓపెన్ సూపర్ హండ్రెడ్ బ్యాడ్మింటన్ టోర్నీలో కశ్యప్ రన్నరప్ వివరాల్లోకి వెళ్తే కెనడా ఓపెన్ సూపర్ హండ్రెడ్ బ్యాడ్మింటన్ టోర్నీలో భారత షెట్లర్ పారుపల్లి కశ్యప్ రన్నరప్గా నిలిచాడు టోర్నీలో అద్భుత ప్రదర్శనతో ఫైనల్ చేరిన కశ్యప్ తుది పోరులో అన్సీడెడ్ లీ షీ ఫెంగ్ చైనా చేతిలో పరాజయం చెందాడు పురుషుల సింగిల్స్ ఫైనల్లో కశ్యప్ ఇరవై రెండు ఇరవై పద్నాలుగు ఇరవై ఒకటి పదిహేడు ఇరవై ఒకటి తేడాతో ఫెంగ్ చేతిలో పోరాడి ఓడాడు గంట పదహారు నిమిషాల పాటు జరిగిన టైటిల్ పోర్లో తొలి గేమ్ను కష్టపడి గెలుచుకున్న కశ్యప్ తర్వాతి రెండు గేముల్లో ప్రత్యర్థి ముందు తల వంచాడు నెక్స్ట్ జూలై రెండో వారంలోని పదకొండు పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు తేదీలకు సంబంధించినటువంటి జాతీయ వార్తల్ని ఇప్పుడు చూద్దాం ఆరోగ్య రాయబారిగా బాపూజీని ప్రచారం వివరాల్లోకి వెళ్తే ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు అనుసరించాల్సిన జీవనశైలి విషయంలో పాఠశాల పిల్లలకు అవగాహన పెంచేందుకు మహాత్మా గాంధీని ఆరోగ్య రాయబారిగా భారత వైద్య పరిశోధన మండలి ప్రచారం చేస్తోంది ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు బాపూజీ అనుసరించిన సూత్రాలు ఈ రోజుకు సరిపోతాయని ఈ సిద్ధాంతాన్ని సజీవంగా ఉంచేందుకు తమ శాస్త్రవేత్తలు అధికారులు పాఠశాలలను సందర్శిస్తూ పిల్లలతో మాట్లాడుతూ వారిలో మంచి ఆరోగ్య విలువలపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారని ఐసిఎంఆర్ తెలిపింది ఈ కార్యక్రమానికి మిషన్ శక్తి అని పేరు పెట్టారు నెక్స్ట్ తెలంగాణ వార్తలు చూద్దాం పురపాలిక సేవలకు చట్టబద్ధత అతిక్రమిస్తే తొలగింపు ఆరేళ్ల అనర్హత చట్ట ముసాయిదా సిద్ధం వివరాల్లోకి వెళ్తే పునర చట్టాలను ఒకే గొడుగు కిందకు తీసుకువస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నూతన పట్టణ విధానం రూపొందిస్తోంది ఇప్పటికే నాలుగు చట్టాలను ఏకీకృతం చేసి పురపాలక చట్టం ముసాయిదాను సిద్ధం చేసింది చట్టసభలో చర్చించి ఆమోదం మేరకు పురపాలక సంఘాల ఏర్పాటు విస్తరణ జరుగుతుంది ప్రజాకోణంలో చర్చ జరుగుతుంది న్యాయ వివాదాలకు ఆస్కారం తక్కువ వికేంద్రీకరణతో పాటు స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు అందుబాటులో ఉండేలా కౌన్సిలర్లు వార్డ్ సభ్యుల సంఖ్య పెరగనుంది చిన్న పురపాలికల్లోనూ పది మంది వార్డు సభ్యులు ఉండనున్నారు కొత్త పురపాలక చట్టంలో రిజర్వేషన్లను గరిష్టంగా యాభై శాతంగా స్పష్టం చేశారు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు ఈ మేరకు రిజర్వేషన్లు ఉంటాయి రాష్ట్రం యూనిట్గా రొటేషన్ విధానంలో రిజర్వేషన్లు అమలవుతాయి ప్రస్తుతం ఆస్తి పన్ను మదింపు వ్యవహారంలో జరుగుతున్న అనేక అక్రమాలకు స్వీయ మదింపుతో తెరపడనుందని భావిస్తున్నారు వార్డుల పునర్విభజనకు ప్రస్తుతం నిర్దేశించిన గడువు రెండు నెలలు ఉండగా కొత్త చట్టంలో ఇది ముప్పై రోజులకు తగ్గనుంది నెక్స్ట్ బిట్ తెలంగాణ సాయుధ పోరాట యోధురాలు చకిలం లలితాదేవి కన్నుమూత తెలంగాణ సాయుధ పోరాట యోధురాలు చకిలం లలితాదేవి కన్నుమూశారు సూర్యపేట జిల్లా మోతి మండలం నామవరం గ్రామానికి చెందిన లలితాదేవి తెలంగాణ సాయుధ రైతాంగ పోరాటంలో తుపాకీ జీత పట్టి రజాకారులపై దండెత్తారు నెక్స్ట్ నిజాం వ్యతిరేక పోరాటంలో ఆమెను పోలీసులు అరెస్టు చేసి ఔరంగాబాద్ జైల్లో నిర్బంధించారు గర్భిణిగా ఉన్న ఆమె జైలులోనే మగబిడ్డను ప్రసవించారు భర్త తిరుమలరావు అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ సాయుధ పోరాటంలో మల్లు స్వరాజం భీమిరెడ్డి నరసింహారెడ్డి దేవులపల్లి వెంకటేశ్వరరావు ఆరుట్ల కమలాదేవితో కలిసి పనిచేశారు నెక్స్ట్ కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల వార్తలను ఇప్పుడు చూద్దాం బేటీ బచావో చిహ్నంతో విద్యార్థుల రికార్డు వివరాల్లోకి వెళ్తే 
తమిళనాడులోని తిరువల్లూరు జిల్లా విద్యార్థులు బేటీ బచావో బేటీ పడావో చిహ్నం ఆకృతిలో కూర్చుని రికార్డు సృష్టించారు ఆవిడాయి ప్రభుత్వ ప్రా పాఠశాల ఆధ్వర్యంలో రెండు వేల మంది విద్యార్థులు పన్నెండు వేల చదర పడుగుల విస్తీర్ణంలో చిహ్నాన్ని ఏర్పరచారు ఈ కార్యక్రమానికి ఇండియన్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ సంస్థ గుర్తింపు లభించింది ఇందుకు సంబంధించిన ధృవీకరణ పత్రాన్ని తిరువల్లూరు కలెక్టర్ మహేశ్వరి రవికుమార్ చేతుల మీదుగా ఆవడాయి పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయుడు అందుకున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం బాలికల సంక్షేమం కోసం బేటీ బచావో బేటీ పడావో కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన సంగతి తెలిసిందే నెక్స్ట్ అంతర్జాతీయ వార్తల్ని చూద్దాం పాక్లో నానక్ పేరిన వర్సిటీ వివరాల్లోకి వెళ్తే పాకిస్తాన్లో సిక్కు మత వ్యవస్థాపకుడు బాబా గురునానక్ దేవ్ పేరుతో అంతర్జాతీయ విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటైంది నానక్ జన్మస్థలమైన పంజాబ్ ప్రావిన్స్లోని నానక్ సాహిబ్లో దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి ఉస్మాన్ బుజ్దార్ దీనికి శంకుస్థాపన చేశారు నెక్స్ట్ రాజకీయ వార్తలు ఇప్పుడు చూద్దాం మళ్ళీ ఆర్ఎస్ఎస్ గుటికి రామ్లాల్ వివరాల్లోకి వెళ్తే భాజపా ప్రధాన కార్యదర్శి రామ్లాల్ను పదమూడేళ్ల తర్వాత మళ్ళీ మాతృ సంస్థ ఆర్ఎస్ఎస్కు పంపారు పార్టీలో జాతీయ అధ్యక్షుడి తర్వాత అత్యంత ప్రాధాన్యం కలిగిన పదవి అదే రెండు వేల ఆరులో ఆ పదవిలో ఉన్న సంజయ్ జోషిని వివాదాస్పద పరిస్థితుల నేపథ్యంలో తొలగించి రామ్లాల్ను నియమించారు ఇప్పుడు ఆయన స్థానంలో ఆర్ఎస్ఎస్ మనిషి పార్టీ సంయుక్త ప్రధాన కార్యదర్శి అయిన వి సతీష్ను నియమించే అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ బిట్ ఆర్థిక అంశాలకు సంబంధించిన వార్తలు చూద్దాం ఫేస్బుక్కు రూపాయలు ముప్పై ఐదు వేల కోట్ల జరిమానా ఖాతాదారుల వ్యక్తిగత వివరాల భద్రతను కాపాడనందుకే వివరాల్లోకి వెళ్తే ప్రజల వ్యక్తిగత వివరాలకు భద్రత కల్పించని కారణంగా సామాజిక మాధ్యమ దిగ్గజం ఫేస్బుక్కు ఫెడరల్ ట్రేడ్ కమిషన్ దాదాపు ముప్పై ఐదు వేల కోట్ల భారీ జరిమానా విధించింది కమిషన్ ఇంతటి జరిమానా విధించడం ఇదే తొలిసారి అయితే దీనికి న్యాయ విభాగం తుది ఆమోదం తెలపాల్సి ఉంది వ్యక్తిగత వివరాల బహిర్గతం కేసును రెండు వేల పదకొండులో ఫేస్బుక్ పరిష్కరించుకుంది కానీ రెండు వేల పదహారు అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో ట్రంప్ విజయానికి అనుకూలంగా ప్రచార వ్యూహాలు రూపొందించేందుకు లక్షలాది మంది ఫేస్బుక్ ఖాతాదారుల వ్యక్తిగత వివరాలను కేంబ్రిడ్జ్ అనలిటికా అనే సంస్థకు అందించినట్టు ఆరోపణలు వచ్చాయి నెక్స్ట్ క్రీడలకు సంబంధించిన ముఖ్యమైనటువంటి బిట్స్ని ఇప్పుడు చూద్దాం ప్రపంచకప్ ఫైనల్ ఇంగ్లాండ్ న్యూజిలాండ్ ఇంగ్లాండ్ వర్సెస్ న్యూజిలాండ్ వివరాల్లోకి వెళ్తే ఇంగ్లాండ్కి ఇది నాలుగో ఫైనల్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో వెస్టిండీస్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో ఆస్ట్రేలియా పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో పాకిస్తాన్ ఆ జట్టుకు కప్పు దక్కకుండా చేశాయి న్యూజిలాండ్ ఇంతకు ముందు ఒక్కసారే ఫైనల్ ఆడింది రెండు వేల పదో పది రెండు వేల పదిహేనులో ఆస్ట్రేలియా ఆ జట్టును ఓడించింది ప్రపంచకప్లో ఇప్పటి వరకు ఈ రెండు జట్లు ఎనిమిది సార్లు తలపడ్డాయి న్యూజిలాండ్ ఐదు సార్లు విజయం సాధించగా ఇంగ్లాండ్ మ్యూ మూడు మ్యాచ్ల్లో గెలిచింది లార్డ్ ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్నటువంటి ఐదో ప్రపంచకప్ ఫైనల్ ఇది ఇంతకుముందు ప్రపంచకప్కు ఇంగ్లాండ్ ఆతిథ్యం ఇచ్చిన నాలుగు సార్లు లార్డ్ లార్డ్స్లోనే ఫైనల్ జరిగింది హలెప్ సంచలనం వింబిల్డన్ టైటిల్ కైవసం వివరాల్లోకి వెళ్తే అమెరికా దిగ్గజం సెరేనా విలియమ్స్కు తీవ్ర నిరాశ సెరేనా కలను భగ్నం చేస్తూ రొమేనియా స్టార్ సిమోనా హలెప్ వింబిల్డన్ విజేతగా నిలిచింది ఏకపక్షంగా సాగిన మహిళల సింగిల్స్ తుది సమరంలో హలెప్ సెరేనాను ఓడించింది హలెప్కు ఇది తొలి వింబిల్డన్ మొత్తం మీద ఆమెకు రెండో గ్రాండ్ స్లామ్ టైటిల్ ఇది నెక్స్ట్ మార్గరేట్ కోర్ట్ ఇరవై నాలుగు టైటిల్ల ఆల్ టైమ్ రికార్డ్ను సమం చేయాలనే అమెరికా తార సెరెనా విలియమ్స్ కల మరోసారి కల్లలైంది నెక్స్ట్ బిట్ ఫెదరర్ జకోవిచ్ పురుషుల సింగిల్స్ ఫైనల్ ఒక గ్రాండ్ స్లామ్ ఫైనల్లో ఆడుతున్న మూడో పెద్ద వయస్కుడు ఫెదరర్ ముప్పై ఏడేళ్ల వయసు రోజర్కు ఇది పన్నెండో వెంబుల్డన్ ఫైనల్ జకోవిచ్కు ఆరోది ఫెదరర్ జకోవిచ్ కెరీర్లో ఇప్పటిదాకా నలభై ఏడు సార్లు తలపడగా 
నోవాక్ ఇరవై ఐదు ఫెదరర్ ఇరవై రెండు మ్యాచ్లు గెలిచారు వీళ్ళిద్దరూ తలపడిన గత ఇరవై మ్యాచ్ల్లో పద్నాలుగు జెకోవిచ్చే నెగ్గాడు నెక్స్ట్ బిట్ హిమదాస్కు పసిడి చెక్ రిపబ్లిక్ క్లాడానో రెండు వందల మీటర్ అథ్లెటిక్ మీట్ వివరాల్లోకి వెళ్తే భారత స్టార్ అథ్లెట్ హిమదాస్ మళ్ళీ మెరిసింది ఆమె రెండు వారాల వ్యవధిలో మూడు అంతర్జాతీయ స్వర్ణాన్ని కైవసం చేసుకుంది చెక్ రిపబ్లిక్లోని క్లాడాలోని జరిగిన అథ్లెటిక్ మీట్లో హిమ రెండు వందల మీటర్ల పరుగులో పసిడి కైవసం చేసుకుంది శనివారం జరిగిన ఈ రేస్లో హిమ ఇరవై మూడు పాయింట్ నాలుగు మూడు సెకండ్లలో లక్ష్యాన్ని చేరుకుని అగ్రస్థానంలో నిలిచింది తాజాగా పుజాన్ గ్రాండ్ ఫ్రీ కుట్నో అథ్లెటిక్ మీట్లో మీట్లలోను హిమ పసిడి పథకాలు గెలుచుకుంది నెక్స్ట్ జూలై పదిహేను పదహారో తేదీ కరెంట్ అఫైర్స్ని ఈరోజు క్లాస్లో చూద్దాం అండ్ జాతీయ వార్తలు వేలను బట్టి విద్యుత్ ఛార్జీలు ఎండాకాలంలో ఒకలా చలికాలంలో మరోలా సిద్ధమవుతున్న జాతీయ టారిఫ్ విధానం వివరాల్లోకి వెళ్తే ఉదయం వేల విద్యుత్ వినియోగించుకుంటే ఒక ధర రాత్రి వేళ మరో ధర ఉంటుంది కేంద్ర విద్యుత్ శాఖ రూపొందిస్తున్న కొత్త టారిఫ్ విధానం అమల్లోకి వస్తే బిల్లులు వేసేటప్పుడు ఇలాంటివన్నీ పరిగణలోకి తీసుకుంటారు జాతీయ స్థాయిలో విద్యుత్ ఛార్జీల నిర్ణయ విధానాన్ని తీసుకువచ్చేందుకు కేంద్రం కసరత్తు చేస్తోంది రాష్ట్రాలకు ఇది మార్గదర్శకంగా కూడా ఉండాలని భావిస్తోంది కేంద్ర విద్యుత్ శాఖ సిద్ధం చేస్తున్న ప్రతిపాదనల మేరకు వినియోగదారుల నిర్దిష్ట అవసరాలు విద్యుత్కు ఉన్న గిరాకీ సరఫరాలను కూడా పరిగణలోకి తీసుకొని ఛార్జీలను నిర్ణయిస్తారు నెక్స్ట్ బిట్ ఫసల్ బీమా ప్రీమియంపై పరిమితి ప్రైవేట్ సంస్థల ఇష్టారాజ్యంపై అదుపు కేంద్ర ప్రభుత్వం యోచన వివరాల్లోకి వెళ్తే పంటల బీమాకు ఉద్దేశించిన ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజనపై ఫిర్యాదులు వస్తుండడంతో ఈ ఖరీఫ్ నుంచి తగిన మార్పులు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది బీమా కంపెనీలు ఇష్టారాజ్యంగా నిర్ణయిస్తున్న ప్రీమియంపై గరిష్ట పరిమితి విధించాలని నిర్ణయించింది ప్రతి ఏటా ఖరీఫ్ ప్రారంభానికి ముందు బీమా కంపెనీలు ప్రీమియం ధరలను కోట్ చేస్తుంటాయి ప్రీమియంలో రెండు నుంచి ఐదు శాతం రైతులు చెల్లిస్తుండగా మిగిలిన మొత్తాన్ని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చెరసగం భరిస్తున్నాయి నెక్స్ట్ బిట్ కార్గిల్ విజయ జ్యోతిని వెలిగించిన రాజ్నాథ్ వివరాల్లోకి వెళ్తే కార్గిల్ యుద్ధంలో విజయం సాధించి ఇరవై ఏళ్ళు పూర్తవుతున్న సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ ఢిల్లీలోని యుద్ధ స్మారకం వద్ద విజయ జ్యోతిని వెలిగించారు ఈ విజయ జ్యోతిని మోటార్ సైకిల్ యాత్రికుల బృందం పదకొండు పట్టణాలు నగరాల గుండా తీసుకెళ్లి చివరగా ద్రాస్ సెక్టార్లో కార్గిల్ యుద్ధ స్మారకం వద్ద ఉన్న అమర జ్యోతిలో కలుపుతుంది నెక్స్ట్ తెలంగాణ వార్తలు చూద్దాం గోటి తలంబ్రాల కోసం వరి సాగు ప్రారంభం వివరాల్లోకి వెళ్తే భద్రాచలం శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామికి శ్రీరామనవమి వేళ నిర్వహించే వార్షిక కళ్యాణ మహోత్సవంలో గోటి తలంబ్రాలను ఉపయోగించే పద్ధతి కొన్నేళ్ల నుంచి కొనసాగుతుంది వీటిని అందించేందుకు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోరుకొండ శ్రీకృష్ణ చైతన్య సంఘం భక్తులు దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికను మొదలుపెట్టారు నాణ్యమైన ధాన్యాన్ని ప్రత్యేక కళాశాలలో ఉంచి ఊరేగింపుగా భద్రాచలం తీసుకువచ్చి దేవాలయంలో ఇటీవల వీటికి పూజలు చేశారు నెక్స్ట్ బిట్ ఐదు ఎకరాల్లో సచివాలయ భవనాలు ఇరవై ఎకరాల్లో ఇతర సౌకర్యాలు సీఎం ఆదేశాలకు అనుగుణంగా ప్రణాళికలు వివరాల్లోకి వెళ్తే సచివాలయాన్ని నికరంగా ఇరవై ఐదు ఎకరాల్లో నిర్మించనుండగా అందులో ఐదు ఎకరాల్లో భవనాలు ఉంటాయి సర్వహంగులతో నిర్మించే ప్రధాన భవనాలకు తోడు సమావేశ మందిరం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ హాల్ క్యాంటీన్ జిమ్నాయిజం గ్రంథాలయం విదేశీయుల కోసం కెఫెటేరియా వంటివి ఉంటాయి మిగిలిన ఇరవై ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఎక్కువ భాగంలో మొక్కలు నాటి పచ్చిక బయళ్ళను ఏర్పాటు చేస్తారు సచివాలయ నిర్మాణంలో జాతీయ భవన హరిత నిబంధనలను పక్కాగా పాటిస్తారు భూకంప తీవ్రతలను తట్టుకునేలా కొత్త నిర్మాణాలను జోన్ త్రీ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా చేపడతారు నెక్స్ట్ కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల వార్తలు ఇప్పుడు చూద్దాం పంజాబ్ మంత్రి పదవికి సిద్ధు రాజీనామా వివరాల్లోకి వెళ్తే మాజీ క్రికెటర్ కాంగ్రెస్ నాయకుడు నవ్జోత్ సిద్ సిద్ధు తన మంత్రికి మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశారు జూన్ పదో తేదీనే రాహుల్ గాంధీకి తన రాజీనామా పంపానంటూ ఆ లేఖను ఆయన ట్వీట్ చేశారు
పంజాబ్ మంత్రివర్గం నుంచి రాజీనామా చేస్తున్నాను అని ఆ లేఖలో ఉంది సార్వత్రిక ఎన్నికల అనంతరం ముఖ్యమంత్రి అమరీందర్ సింగ్ మంత్రివర్గాన్ని పునర్వ్యవస్థీకరించారు సింధు చేతిలో ఉన్న స్థానిక పరిపాలన పర్యాటక సాంస్కృతిక వ్యవహారాల శాఖలు తీసేసి విద్యుత్ పునరుత్పాదక ఇంధన వనరుల శాఖలు కేటాయించారు దీంతో అసంతృప్తికి గురైన సింధు ముఖ్యమంత్రి ఏర్పాటు చేసిన సలహా సంఘాల నుంచి వైదొలిగారు కొత్త మంత్రిత్వ శాఖ బాధ్యతలను కూడా ఇంతవరకు చేపట్టలేదు నెక్స్ట్ బిట్ ఏపీలో రూపాయికే పంటల బీమా వివరాల్లోకి వెళ్తే వైఎస్ఆర్ ఉచిత పంటల బీమా పథకాన్ని ఖరీఫ్లో అమలు చేయాలని ఏపీ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది ఇందులో భాగంగా రైతులు నామమాత్రంగా రూపాయి చెల్లించి మీ సేవా కేంద్రాలు నమోదు చేయించుకుంటే చాలు ప్రీమియం మొత్తాన్ని ప్రభుత్వమే ఉచితంగా చెల్లించబోతోంది సాగయ్యే ప్రతి ఎకరానికి ప్రీమియం చెల్లించేందుకు కూడా నిధులు ప్రభుత్వం అందుబాటులో ఉంచుతుంది బ్యాంకుల్లో పంట రుణాలున్న వారితో పాటు రుణాలు పొందని రైతులు కూడా నామమాత్ర రుసుము చెల్లించి నమోదు చేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తోంది బ్యాంకుల ద్వారా బీమా ప్రీమియం చెల్లించే వారికి ఆ మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లించే ఏర్పాట్లు చేస్తోంది రబీ నాటికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే సొంతంగా వ్యవసాయ బీమా సంస్థ ఏర్పాటు చేయబోతుంది నెక్స్ట్ రాజకీయ వార్తలు చూద్దాం భాజపా జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శిగా సంతోష్ కర్ణాటక నేతకు పదోన్నతి వివరాల్లోకి వెళ్తే భాజపా జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి కర్ణాటకకు చెందిన బిఎల్ సంతోష్ నియమితులయ్యారు ఇప్పటి వరకు సంయుక్త ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉన్న ఆయనకు పదోన్నతి కల్పిస్తూ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా నిర్ణయం తీసుకున్నారు పదమూడేళ్లుగా ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉన్న రామ్లాల్ తిరిగి మాతృ సంస్థ ఆర్ఎస్ఎస్కు వెళ్లడంతో ఆ పదవిలో సంతోష్ను నియమించారు రామ్లాల్ను అఖిల భారతీయ సహ సంపర్క్ ప్రముఖ్ అంటే ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రజా సంబంధాలతో కన్వీనర్గా నియమించారు పార్టీలో అధ్యక్షుల తర్వాత రెండో అత్యున్నత పదవిగా భావించే జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి పదవి దక్కడంతో ఇప్పుడు మరో మెట్టు ఎదిగినట్లయింది నెక్స్ట్ అంతర్జాతీయ వార్తలు చూద్దాం హాంకాంగ్ ఆందోళనలో కొత్త మలుపు వివరాల్లోకి వెళ్తే చైనాకు నేరస్తులకు అప్పగించే బిల్లును వ్యతిరేకిస్తూ హాంకాంగ్లో కొన్ని వారాలుగా జరుగుతున్న ఆందోళన కొత్త రూపును సంతరించుకుంది చైనా వార్తకులకు వ్యతిరేకంగా వేలాది మంది నిరసనకారులు ప్రదర్శన చేపట్టారు షాతిన్ జిల్లాలో ఆందోళనలో పాల్గొన్న పదివేల మందికి పైగా నిరసనకారులు హాంకాంగ్లో ప్రజాస్వామ్య ఓటింగ్ ప్రక్రియను నిష్పక్షపాతంగా నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేశారు మరికొందరు స్వతంత్ర హాంకాంగ్ కావాలంటూ నినాదాలు చేశారు నెక్స్ట్ క్రీడలకు సంబంధించిన వార్తలు చూద్దాం ఇంగ్లాండే ప్రపంచ కప్ అద్భుతంగా పోరాడి ఓడిన న్యూజిలాండ్ మ్యాచ్ టై సూపర్ ఓవరు టై వివరాల్లోకి వెళ్తే ఇంగ్లాండ్ ఆల్రౌండర్ స్టోక్స్ అద్భుత పోరాటంతో మొదట మ్యాచ్ టై కావడం ఆ తర్వాత సూపర్ ఓవరు టైగానే ముగియడం క్రికెట్ ప్రపంచాన్ని ఉర్రు తలుగించింది టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న న్యూజిలాండ్ను ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లు కట్టడి చేశారు చివరకు మ్యాచ్ మొత్తం మీద అధిక బౌండరీలు కొట్టిన జట్టుగా ఇంగ్లాండ్ విజేతగా నిలిచింది క్రికెట్కు పుట్టినిల్లైన ఇన్నాళ్ళు ప్రపంచ కప్ల కల నెరవేర్చుకోలేకపోయిన ఆ జట్టు ఎట్టకేళ్లకు ఆ ఘనత సాధించింది ఆఖరి ఓవర్లో ఇంగ్లాండ్ విజయానికి పదిహేను పరుగులు అవసరం కాగా చేతిలో రెండు వికెట్లు ఉన్నాయి చివరి బంతికి ఇంగ్లాండ్ విజయానికి రెండు పరుగులు అవసరం కాగా రెండో పరుగు తీసే క్రమంలో వుడ్ రన్అవుట్ కావడంతో మ్యాచ్ టై అయ్యి సూపర్ ఓవర్కు దారితీసింది న్యూజిలాండ్ యాభై ఓవర్లలో రెండు వందల నలభై ఒకటి ఎనిమిది ఇంగ్లాండ్ యాభై ఓవర్లలో రెండు వందల నలభై ఒకటి ఆల్అవుట్ సూపర్ ఓవర్లో ఇంగ్లాండ్ పదిహేను సున్నా న్యూజిలాండ్ పదిహేను ఒకటి సూపర్ ఓవర్తో కలిపి మ్యాచ్లో ఎక్కువ బౌండరీలు కొట్టడం వల్ల ఇంగ్లాండ్ గెలిచింది ఇంగ్లాండ్ ఇరవై ఆరు బౌండరీలు కొట్టగా కివీస్ పద్నాలుగు ఓవర్లు మూడు సిక్స్లకు పరిమితమైంది ప్రపంచ కప్ గెలిచిన ఆరో జట్టు ఇంగ్లాండ్ ఆస్ట్రేలియా అధిక అత్యధికంగా ఐదు సార్లు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రెండు వేల మూడు రెండు వేల ఏడు రెండు వేల పదిహేను విజేతగా నిలవగా వెస్టిండీస్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది భారత్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు రెండు వేల పదకొండు రెండేసి సార్లు టైటిల్ గెలిచాయి పాకిస్తాన్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు శ్రీలంక పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు ఒక్కోసారి ప్రపంచ కప్ సొంతం చేసుకున్నాయి 
ప్రపంచకప్లో న్యూజిలాండ్పై ఇంగ్లాండ్ గెలవడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన బెన్ స్టోక్స్ది నిజానికి ఇంగ్లాండ్ కాదు అతను పుట్టింది న్యూజిలాండ్ నెక్స్ట్ బిట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ప్రపంచకప్లో అత్యధిక పరుగుల వీరుడిగా రోహిత్ శర్మ వివరాల్లోకి వెళ్తే ఏకంగా ఐదు శతకాలు బాధి మొత్తంగా ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది పరుగులు సాధించిన రోహిత్ శర్మనే ఈ ప్రపంచకప్లో అత్యధిక పరుగుల వీరుడిగా నిలిచాడు వార్నర్ ఒక్క పరుగు తేడాతో రెండో స్థానానికి పరిమితం కావడం విశేషం విలియమ్స విలియమ్సన్ ఐదు వందల డెబ్బై ఎనిమిది రూట్ ఐదు వందల యాభై ఒకటి వరుసగా నాలుగు ఐదు స్థానాల్లో నిలిచారు నెక్స్ట్ బిట్ సెమీస్లా సౌరభ్ ఓటమి యుఎస్ ఓపెన్లో ముగిసిన భారత కథ వివరాల్లోకి వెళ్తే యుఎస్ ఓపెన్ బ్యాడ్మింటన్ టోర్నీలో భారత కథ ముగిసింది పురుషుల సింగిల్స్ సెమీస్లో సౌరభ్ వర్మ తొమ్మిది ఇరవై ఒకటి పద్దెనిమిది ఇరవై ఒకటి తేడాతో తనోక్ సాక్ థాయ్లాండ్ చేతిలో ఓటమి పాలయ్యాడు మిగతా భారత షట్టర్లు పారుపల్లి కశ్యప్ హెచ్ఎస్ ప్రణయ్ అజయ్ జయరామ్ లక్ష్యసేన్ ఇది వరకే టోర్నీ నిష్క్రమించిన సంగతి తెలిసిందే ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాస్లో భాగంగా జూలై సెకండ్ వీక్ సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ బిట్స్ని ఈరోజు క్లాస్లో మీకు అందించడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ నా యొక్క క్లాస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో తప్పకుండా షేర్ చేయండి కొత్తగా ఎవరైనా నా ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోదు వీటికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్స్ కోసం మీరు మా యొక్క వెబ్సైట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ని విజిట్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంతవరకు చేసినటువంటి అన్ని కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాసెస్ ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే ప్లేలిస్ట్లో చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్ డైలీ కమ్యూనిటీలో కూడా మీకు అప్డేట్స్ అనేవి పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇంకా ఎవరైనా ఫాలో అవ్వని వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే కమ్యూనిటీలో డైలీ ఫాలో అవ్వచ్చు థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ యూ టైమ్ హ్యావ్ నైస్ డే బాయ్